എന്താണ് ഈ ക്ഷീണത്തിൻ്റെ പുറകിലുള്ള സാധാരണ കാണപ്പെടുന്ന കാരണങ്ങൾ ഓരോ പ്രായത്തിലും ഓരോ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ക്ഷീണം വരാം എങ്കിലും ആധുനിക കാലത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം ഇന്നത്തെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത കൊച്ചുകുട്ടികൾ തൊട്ട് മുതിർന്ന വ്യക്തികൾ വരെ ഈ ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളിലേക്ക് അടിമപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് രാത്രി വളരെ വൈകി ഉറക്കം പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണിലും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലും ആശയവിനിമയം നടത്തി പുലർച്ചെ വളരെ വൈകി മാത്രം ഉറങ്ങി രാവിലെ ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റ് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഓടി ജോലി സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുക അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് പോവുക ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ക്ഷീണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം രാത്രിയിൽ കൃത്യമായ ഉറക്കം കിട്ടാതെ വരുന്നത് തന്നെയാണ് ഓരോ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് ആവശ്യമുള്ള ഉറക്കത്തിൻ്റെ സമയത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മളൊരു കൗമാര പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുന്നത് നല്ലതാണ് ഇനി പതിനെട്ട് വയസ്സിന് ശേഷം ഈ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വിദ്യാഭ്യാസ ഘട്ടങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പോലും ചുരുങ്ങിയത് ആറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഉറക്കം ആവശ്യമാണ് എന്താണ് ഈ ഉറക്കത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി ഉറക്കം കൊണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് പകൽ സമയത്ത് വായിച്ചും പഠിച്ചുമൊക്കെ അറിയുന്ന വിവരങ്ങൾ തലച്ചോറിൽ ശേഖരിച്ച് വെക്കുന്ന പ്രവൃത്തി കൺസോളിഡേഷൻ ഓഫ് മെമ്മറി ഇത് രാത്രിയിൽ ഉറക്കത്തിൻ്റെ സമയത്താണ് നടക്കുന്നത് ഇതിന് ചുരുങ്ങിയത് ആറ് മണിക്കൂർ തുടർച്ചയായ ഉറക്കം വേണം രണ്ട് മറ്റെല്ലാ ശരീരകോശങ്ങളെയും എന്നപോലെ മസ്തിഷ്ക കോശങ്ങളും ചയാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഏർപ്പെടുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫലമായി ചില മാലിന്യങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ മാലിന്യങ്ങൾ മസ്തിഷ്ക കോശങ്ങൾ പകൽ സമയത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളുന്ന പ്രക്രിയയും രാത്രിയിൽ ഉറക്കത്തിൻ്റെ സമയത്താണ് നടക്കുന്നത് ആറ് മണിക്കൂർ ഉറക്കമില്ലാത്ത വ്യക്തികളിൽ ഈ മസ്തിഷ്ക കോശങ്ങൾ പകൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച മാലിന്യങ്ങൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു പിറ്റേന്ന് രാവിലെ വല്ലാത്ത ക്ഷീണം ഉറക്കം തൂങ്ങുക കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ അങ്ങനെ വരാറുണ്ട് ഇനി ക്ഷീണത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സർവ്വസാധാരണമായ കാരണം നമ്മുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിലെ അപാകതകളാണ് നല്ലൊരു ശതമാനം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ട്യൂഷന് അതിരാവിലെ സൂര്യപ്രകാശം വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പോകുന്നൊരവസ്ഥയാണ് പിൽക്കാലത്ത് പ്രഭാത ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുക എന്നൊരു ശീലമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു ഓർക്കുക രാവിലെ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് വേണ്ട ഊർജം പകരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ധന പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറിന് വേണ്ട ഗ്ലൂക്കോസ് ലവണങ്ങൾ മറ്റ് പോഷക ഘടകങ്ങൾ ഇവയൊന്നും ലഭിക്കാതെ വരും സ്വാഭാവികമായും വല്ലാത്ത ക്ഷീണം നമുക്ക് തോന്നാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കായികക്ഷമതയുടെ അഭാവമാണ് ക്ഷീണത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പ്രധാന കാരണം അടുത്ത കാലത്ത് സമീപകാലത്തായിട്ട് പഠനത്തിൽ പിന്നോക്കം പോയ ഒട്ടനവധി ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ എൺപത് ശതമാനത്തിലേറെ അത്തരം കുട്ടികൾക്ക് രക്തത്തിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി എന്ന ജീവകത്തിൻ്റെ അളവ് കുറവാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ഈ വൈറ്റമിൻ ഡി എന്ന ജീവകം മനുഷ്യ ശരീരം സ്വന്തമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ് സൂര്യപ്രകാശമാണ് അതിൻ്റെ സ്വാഭാവിക സ്രോതസ്സ് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ദിവസേന സൂര്യപ്രകാശം കൊണ്ട് വ്യായാമം ചെയ്താൽ വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ അളവ് ആവശ്യത്തിന് കിട്ടും വൈറ്റമിൻ ഡി കുറഞ്ഞാൽ ശാരീരിക ക്ഷമത കുറയും പേശികളുടെയും അസ്ഥികളുടെയും ബലം കുറയും തലച്ചോറിൻ്റെ വിജ്ഞാന വിശകലനത്തിൻ്റെ വേഗത കുറയും എല്ലാ രീതിയിലും നമുക്ക് ക്ഷീണം വരും ഇനി ചിലപ്പോഴെങ്കിലും മാനസികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ ക്ഷീണം വരാം വിഷാദ രോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡർ ക്ഷീണത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാരണമാണ് അകാരണമായ ക്ഷീണം അതായത് ശാരീരികമായി ഒരു തരത്തിലുള്ള അധ്വാനവും നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നിട്ടും കട്ടിൽ നെഴുന്നേൽക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ട് ശരീരത്തിന് വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ അളവും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നോർമൽ ആണെങ്കിൽ പോലും വല്ലാത്ത ക്ഷീണം തോന്നുന്ന അവസ്ഥ ഇതാണ് വിഷാദത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം വിഷാദരോഗമുള്ളവർക്ക് ഈ ക്ഷീണത്തോടൊപ്പം തുടർച്ചയായി നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സങ്കടം മുൻപ് ആസ്വദിച്ച് ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യമില്ലായ്മ ഉറക്കക്കുറവ് വിശപ്പ് കുറവ് ഏകാഗ്രതയില്ലായ്മ ചിന്തകളുടെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും ഗതിവേഗത്തിൽ വരുന്ന കുറവ് നിരാശ പ്രതീക്ഷയില്ലായ്മ മരിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം ആത്മഹത്യാ പ്രവണത ഇവയൊക്കെ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി ചില പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ലവണങ്ങളുടെ അളവിലെ കുറവ് കൊണ്ട് തന്നെ
അവർക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ വന്നു പക്ഷെ അവർ നേരത്തെ എടുത്തിരുന്ന ഇൻസുലിൻ തന്നെ അതേ അളവിൽ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു അവരിൽ ചിലർക്കൊക്കെ ഈ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര വല്ലാതെ കുറഞ്ഞു പോയ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമിയ വന്നിട്ടുണ്ട് വൃദ്ധജനങ്ങൾ അറുപതിന് മേൽ പ്രായമുള്ള ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന ഒന്നും ഓർമ്മയില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ അവരിൽ പ്രകടമാകും അവർക്ക് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നറിയില്ല ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാതെ വിറച്ചു വിറച്ച് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ വരാം ശരീരത്തിലെ സോഡിയം എന്ന ലവണത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണിത് ഹൈപ്പോ നെട്രീമിയ എന്ന് പറയും സാധാരണഗതിയിൽ ഉപ്പ് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കിട്ടാറുണ്ട് പക്ഷേ ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഉപ്പുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരാതെ പറ്റാതെ വരുന്ന വ്യക്തികളിലും മറ്റും ഈ സോഡിയത്തിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞുള്ള ഈ ഹ്രസ്വനേരം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ സ്ഥലകാല ബോധമില്ലായ്മ വരും പലപ്പോഴും നല്ല സാമാന്യ ബോധമുള്ള വീട്ടിലെ അംഗങ്ങൾ ഉപ്പിട്ട നാരങ്ങ ഉള്ളോ മറ്റോ ഒരു ഗ്ലാസ് കൊടുക്കും അത് കഴിക്കുന്നതോടുകൂടി കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഈ ക്ഷീണം മാറാറുമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പലതരത്തിലുള്ള ശാരീരിക രോഗങ്ങളുടെയും ഭാഗമായിട്ട് ക്ഷീണം വരാം രക്തക്കുറവ് അഥവാ അനീമിയ രക്തത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന ഘടകത്തിൻ്റെ അളവ് ഒരു പത്ത് ഗ്രാമിൽ താഴേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വല്ലാത്ത ക്ഷീണം വരാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ശ്വാസം മുട്ടൽ കിതപ്പ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളും വരാം നിരന്തരം പുകവലി ശീലമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഹൃദയത്തിലേക്കും തലച്ചോറിലേക്കുമുള്ള രക്തക്കുഴലുകൾക്ക് അടവ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ വലിയ ക്ഷീണം വരാം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വ്യായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ കിതപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നൊരവസ്ഥ വരാം പടി കയറുമ്പോൾ ഭാരമെടുക്കുമ്പോൾ നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ വല്ലാതെ കിതപ്പ് വരുന്നുവെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് തകരാറുകളുണ്ടോ ഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള രക്ത ഓട്ടം പരിമിതപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയോ എന്ന് പരിശോധന ആവശ്യമാണ് പുകവലി പോലെയുള്ള ശീലങ്ങളുള്ളവരിൽ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരാറുണ്ട് ഇനി പലതരത്തിലുള്ള അണുബാധകളുടെയും പനികളുടെയും ഭാഗമായിട്ടും ക്ഷീണം വരാം ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ പകർച്ചപ്പനികളുടെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഡെങ്കിപ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ കുനിയ ഇത്തരത്തിലുള്ള പനികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ പനിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതിന് ശേഷവും ദീർഘകാലം കഠിനമായ ശാരീരിക ക്ഷീണം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്ഷീണത്തെ മറികടക്കാനായിട്ട് കൃത്യമായ അളവിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും കൃത്യമായ ജലാംശം ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യണം ഇനി നമ്മുടെ കഴുത്തിന് മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ആ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയിൽ വരുന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞാൽ പോലും ക്ഷീണം വരാം ഈ ക്ഷീണത്തോടൊപ്പം മലബന്ധം സംസാരത്തിൽ വ്യത്യാസം തൊലിയുടെ കട്ടി കൂടുക അമിത വണ്ണം തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങളും വരാം അപ്പം ഞാൻ മേൽപ്പറഞ്ഞ ചില ജീവിത ശൈലി ക്രമീകരണങ്ങൾ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുകയും പിന്നീടും ക്ഷീണം ബാക്കി നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പരിശോധനകളൊക്കെ നടത്തി അതിലെ അടിസ്ഥാന കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്താൽ നമുക്ക് ക്ഷീണം ഒഴിവാക്കാൻ സാധി